Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Metroid Dread. On se retrouve à la fin du jeu pour deux astuces supplémentaires contre le boss final, Bec de Corbeau. Deux astuces très faciles à mettre en place et qui vont grandement vous aider à battre ce boss de manière très très simple. Donc la première ça va être comment passer toute la phase où il est invincible sauf au contre. Et la deuxième astuce ce sera comment esquiver sa technique Machine Gun. Donc vous allez voir sa technique mitraillette où vous devez tourner autour du boss. Je vais vous présenter une technique qui vous permettra de prendre un tout petit peu de dégâts, mais d'esquiver le reste de la technique sans avoir forcément à tourner autour du boss. C'est quand même intéressant à voir et à connaître. Le boss possède dans sa première phase 4000 PV. Dès que ces 4000 PV là seront enlevés, le boss va tout simplement passer en phase d'invincibilité. Donc pour esquiver ça, il va falloir lui enlever suffisamment de vie pour qu'il s'approche de cette phase d'invincibilité et dégager le reste des HP plus la phase d'invincibilité pour pouvoir arriver directement en phase 2. Ici je suis en mode difficile donc le boss possède un petit peu plus de HP j'ai l'impression. Euh, donc à tester en mode normal mais je vais vous montrer ici comment ça fonctionne en mode hard mais c'est exactement la même technique en mode normal. Donc le boss, on va lui envoyer 9 missiles, 1, 2... 3, 4, 5, vous allez le voir changer de couleur au fur et à mesure, 6, 7, 8, et 9, alors je fais pas attention aux dégâts que je prends ici, si vous lui envoyez un dixième missile, vous allez automatiquement lancer la super attaque où vous êtes obligé de vous mettre en bull morphing, et le boss va être invincible, nous c'est pas ce qu'on veut, donc arrivé à ce neuvième missile, vous allez laisser vous balancer cette attaque, vous allez le contrer, et là vous allez bombarder le plus vite que vous pouvez, donc voilà, ça va lui enlever énormément de vie, normalement ça lui enlever suffisamment de vie pour qu'il passe en phase d'invincibilité, mais ici c'est pas le cas. Ne lui tirez surtout pas dessus à ce moment là, on va attendre un deuxième contre. En difficile il faudra deux contres pour arriver à skipper l'invincibilité, mais vous voyez que là il n'est pas invincible. Je continue d'attendre, tout simplement en esquivant comme ceci. Ça va même pas lancer de cinématique quoi que ce soit. Deuxième contre, je bombarde. Fin de la phase 1. D'accord Vous voyez le système C'est ultra abordable. Hein donc en normal, le boss aura pendant sa phase d'invincibilité encore moins de HP. Donc ce sera encore plus abordable pour vous de passer cette phase. N'oubliez pas, 9 missiles et ensuite 2 contre en hard, 1 contre en normal. Si vous avez du mal, il ne faut pas hésiter à mettre vos 2 pouces. Hein Dès que vous avez contré avec X, vous mettez vos 2 pouces sur la touche Y et vous faites trembler votre, euh, votre manette de, euh, vers l'arrière, vers l'avant ça va tout simplement presser la touche extrêmement vite, entraînez-vous, n'hésitez pas à regarder des vidéos et ça vous permettra de tirer au rayon le plus rapidement possible ici comme je vous ai dit le bouton de tir n'est pas nerfé, c'est à dire que vous pouvez tirer ultra ultra rapidement et donc vous pouvez tout simplement en un seul contre en mode normal, passer directement en phase 2 maintenant la deuxième astuce que je voulais vous présenter c'est sur cette technique, regardez plutôt que tourner autour du boss, hop on l'esquive ultra facilement. Donc comment est-ce que je fais ça Vous allez voir que c'est très simple. Alors, je vais vous détailler ça hors, com enfin, hors combat parce que sinon ça va être un peu compliqué. Lors lorsque vous voyez qu'il va vous viser avec son laser, vous courez, vous faites la touche X pour faire un contre en mouvement. Vous voyez ce gros effet avec le canon rouge là. Et pendant l'animation, où vous voyez tout simplement ce, cet effet rouge là, vous allez appuyer sur la touche L, Y et bas. Pour tout simplement charger un tir vers le bas. Ça va laisser Samus tout simplement en position accroupie comme, ce... ah ben. comme ceci. Et tout simplement ça va permettre d'esquiver la technique. Regardez, hop. Je me cache ici. Hop. Vous avez vu, c'est pas très difficile à réaliser. Donc vraiment, vous attendez le tir. Gauche, Y, L et bas. Vous allez à chaque fois normalement prendre un tout petit peu de dégâts. Rire. <rire> Regardez, vous pouvez continuer de tirer dessus. J'en sais vraiment abusé. Après, il y a certains angles, vous allez voir quand il est placé, certains angles qui vont faire que vous n'allez pas prendre de dégâts. Si vous restez juste en dessous, ça ne va pas fonctionner. D'accord Donc faites bien attention à ça et prenez le bon angle. Essayez de ne jamais être en dessous du boss et d'être toujours le plus écarté possible. Et si vous le faites tirer un tout petit peu plus en haut, enfin voilà, il y a certaines techniques qui vous permettront de ne même pas prendre de dégâts. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Ces deux astuces vous permettront de grandement vous faciliter le combat, notamment si vous avez du mal à tourner autour du boss et notamment si vous avez du mal pendant la phase d'invincibilité. Hein, ça rendra la phase 1 beaucoup plus courte, la phase 2 beaucoup plus facile. Il vous restera plus que la phase 3 à maîtriser et le combat est à vous. 
C'est la fin de cette petite vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. J'espère que vous l'avez appréciée. J'ai fait plein d'autres vidéos de skip, de tricks, etc. Donc n'hésitez pas à checker ma playlist de Metroid Dread. Vous y trouverez toutes les ressources nécessaires pour devenir un dieu à ce jeu. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Metroid.